ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ നമുക്കിതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അതുപോലെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊല്ലമുളക് പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ആഡ് ചെയ്യുക നല്ല കട്ട തൈരാണ് അധികം പൊടിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനിത് തലേ ദിവസമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തലേ ദിവസം വെച്ചാൽ നമുക്കത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലും നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്ക വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു മിക്സിങ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുക അതിലേക്കൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് അപ്പം ഈ ഓട്സ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി തന്നെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ആ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓരോ പീസസും നമുക്ക് മുക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വറക്കാം നിങ്ങൾ അധികം കോട്ട് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പൊക്കോളും അപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൈഡാവും അപ്പം നിങ്ങളത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്താ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ പീസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കോട്ടിങ് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗിൽ മുക്കി അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മിക്സിൽ ഒന്നും കൂടി മുക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ കുക്കായ ചിക്കനാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഔട്ടർ ക്രസ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബ്രോഡ്സ് ചിക്കൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല